வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி சீலிங் ஃபேன் வைண்டிங் மிஷினில் எப்படி செட்டிங் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருவோம் நிறைய பேர் கேட்டுட்டாங்க ஃப்ரெஷர்ஸ்லாம் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க அவங்க கேட்டதுனால இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுற செட்டிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அது போக கா ஒயர் கட் ஆகிட்டு எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் நான் காட்டிடுறேன் அதுவும் ஒருத்தர் வந்து குரூப் வழியே வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டார் அவருக்காகவும் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு செட்டிங் பார்த்துக்குங்க ஒயர் கீழே டேர் வைக்கிறீங்க இல்லையா டேர் வந்து எப்போவுமே ஒரு குண்டாக்குள்ளேயே ஒரு டப்பாக்குள்ளேயே வைங்க வரும் எடுத்து காட்டிடுறேன் டேருக்கும் நீங்கள் வைக்கிற டப்பாவுக்கும் இவ்வளோ தான் கேப் இருக்கணும் ஒரு ஒரு இன்ச்சு ஒன்றரை இன்ச்சு கேப்பு தான் இருக்கணும் இது எதுக்காகன்னு கேட்டால் கம்பி மிஷினில் ஓடுறப்ப கம்பி நல்லா அகலமாக ஓடும் அகலமாக ஓடுறப்ப கரெக்டாக முடிச்சு விழுந்துடும் முடிச்சு விழுந்து நேராக இங்கே வந்து இந்த ஸ்ப்ரிங்கில் இந்த ஸ்பாஞ்சில் வந்து மாட்டிக்கும் முடிச்சு முடித்து மாட்டிக்கும் அப்புறம் என்னாங்கன்னா முடித்து மாட்டிச்சுன்னா டப்புன்னு கட் ஆயிடும் இந்த பிரச்சனை நிறைய பேருக்கு வரும் அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு குண்டாக்குள்ளே வச்சு மேலே பிளேட் இருக்கு பிளேட்டை போட்டுருங்க போட்டிங்கன்னா இது பெரிய ரவுண்டாக அடிக்காமல் இந்த டேர் அளவுக்கு மட்டும் சின்னதாக ஒரு ரவுண்டு அடித்து டக்குன்னு வந்துடும் அதே மாதிரி ரொம்ப கீழேயும் வைக்காதீங்க மிஷினுக்கும் இந்த டேருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு அடி கேப் அதிகபட்சம் வைங்க அந்த டிஸ்டன்ஸில் டேர் வச்சு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அடிக்கடி கட் ஆகாது அடுத்து இன்னொரு விஷயம் பாருங்கள் கோரை வந்து இங்கே மிஷினில் செட்டிங் பண்ணதுக்கப்புறம் டையிக்கும் இந்த கம்பி போகுது இல்லையா கம்பி போகிற இந்த ரூட்டுக்கும் இந்த ஒரு ஸ்கேலோட அளவு தான் கேப்பு நீங்கள் வைக்கணும் இந்த கேப் இருந்தால் தான் கரெக்டாக அது போய் செட்டிங் போய் கரெக்டாக உள்ளே போய் உட்காரும் மே வருங்க கீழேயும் மேலேயும் கேப் நல்லாவே தெரியும் நிறைய பேர் வைக்கிற கேப் த பண்ணுற தப்பு என்னென்னா வருங்க இதை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பெரிய கேப் வந்துருக்குதுன்னு இவ்வளோ பெரிய கேப் இருந்துச்சுன்னா கம்பி ஓடுறப்ப இந்த கோர் தெரியுது அந்த கோரில் போய் அடிக்கும் கம்பி அடித்து கட் ஆகிரும் இந்த இந்த செட்டிங்கில் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு கட் ஆகாது அதையும் மீறி கட் ஆகிறது வந்து ஒரு சிலது வரும் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஓகேவா இந்த ரெண்டு செட்டிங்கையும் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிக்கிங்க ரெண்டாவது இந்த பின்னாடி பாருங்கள் பிளேட்டு இந்த கம்பி போகிற ரூட்டுக்கும் இந்த இந்த ஹோல்ஸுக்கும் நேர் இருக்கணும் இங்கே வந்து ஸ்க்ரூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பிளேட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அது லெஃப்ட் ரைட் தள்ளி வச்சிட்டிங்கன்னா கிராஸ் இருந்ததுன்னா அதுவும் அடிக்கடி கட் ஆகும் இந்த மூணு செட்டிங்கும் பண்ணிக்கிங்க கட் ஆகாது அவ்வளோதான் இதில் நான் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறதையும் காட்டிடுறேன் இதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கனெக்ஷன் போடுறத நான்
क्या ये तीन कोर क्या हुआ कुछ नहीं ओके कनेक्शन पड़ पे कनेक्शन पड़क मे स्टार्ट का एंड का रेक नपर पटकें ओकेवा कंपा पेपर पड़ो अद रे लीडुमें नवे पड़ोंग कटार्ट का एंड का नवल मटीन पदों कारण कटीना वो फेस न्यूट्रल पा अभी इडल एदाम प्रेक कंपा का सीकर पाजुदा वो इतमारी रेट के एंड नवे सप्रेस पेपर पड़े इेर वो सप्रेस पेपर सुलवा इतना ना इन स्टेल पड़िटर कनेक्शन पड़ेदे नार्मला पता एल पड़े वोरीजल अंतमारी पड़वा और स्टल वे ना अंतमी पड़िटर कनेक्शन पड़े जॉन्टे अभी का कत वे सुरंटना एनम स्क्रा पड़ेप ये वो कुछ चिना और डेमेजाचन कमी कटाइन वो ना एम फयर पड़ी तेल एनामल एड़पे इतमी फैर पड़ी एनामेना नम्बर कत वूड सीव वे रोम कमी कटाम वेले सी नगत वे इतनी फैर पड़े नम कूस पड़ीश्यम नगते वे मेल अनामल वं फयर पड़ेटा इतना ना इन स्टल पड़े एम साल ना पड़े मटे सीलिंग फेन आगे टेबल फेन आगे ये साल पड़मे ना एनम फैर पड़ी विटे सीवनमन ना नीटा वं अदार पाती आर्मर जॉिंट अड़चिड़े जॉिंट के पे वो आर्मर जॉिंट मेरी ना टा इ सुत ना इप्डी कई मुड़क विड़े उंगुक वो बेस्टा तोचना पड़ूंग इले साल वीं एप्ली पड़े उ स्टल्क नहीं पड़ी की इत व ना पड़िटर स्टल ना काटेंवलो टाइप आर्मर जॉिंट अड़ीमना सीकर लूस् कनेक्शन वरा कन सा प्रचन वरा
இது எப்படி காமன் பிடிக்கிறது எல்லாமே வந்து இதை பற்றி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோலாம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் காமன் பிடிக்கிற வீடியோலாம் அதனால் அந்த டீட்டெயில் வந்து நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லலை நான் வந்து இது வந்து எங்கே பார்த்தாலும் சொல்லிடுவேன் இது நான் வேலை செஞ்ச காயில் இல்லையேன்னு ஏன்னா எனக்குன்னு ஒரு ஸ்டைலை வச்சு தான் நான் இந்த காயில் எல்லா இந்த காயில்னு இல்லை எந்த மோட்டர் வெயிண்டிங்காக இருந்தாலும் அப்படி தான் என்னுடைய ஃபினிஷிங் அதை வச்சு நான் க கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருவேன் எந்த மாதிரி நான் ஜாயின் போடுவேன் எந்த மாதிரி ஃபினிஷிங் பண்ணுவேன் சேஃப் எடுக்க எடுக்கிறது எப்படி எடுப்பேன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே எனக்கு தெரியும் அதனால் நான் வந்து எப்போவுமே என்னுடைய டிசைனை பார்த்தோன்னா கரெக்டாக சொல்லிடுவேன் இந்த ஜாயிண்டு ஒரு ஒவ்வொருத்தவங்க ஒரு மாதிரி ஜாயிண்ட் போடுவாங்க நான் ஜாயிண்ட் போடுறது இந்த மெத்தடில் போடுறேன் எனக்கு வந்து இதெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் வந்ததே கிடையாது இத்தனை வருஷம் அனுபவத்தில் நான் சொல்கிறேன் எனக்கு கம்ப்ளைண்ட்டே இதெல்லாம் வந்ததே கிடையாது இது வரைக்கும் நல்லா நீட்டாக இருக்கிறதுனால தான் நான் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நல்லா ட்விஸ்ட் பண்ணி முறுக்கிக்கணும் இந்த ஜாயிண்டை இந்த ஜாயிண்ட் போடுறது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி பண்ணுவாங்க தப்பு இல்லை எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் இது என்னுடைய ஸ்டைல் அவ்வளோதான் பண்ணிட்டு இது மேலே ஒரு ஸ்லீவ் ஒன்று சொருகி விட்டுருவேன் புரியுதா ஸ்லீவை சொருகி இந்த மாதிரி ஸ்லீவை வந்து அந்த கேப்பில் சொருகி விட்டுருவேன் சொருகிட்டு டேக் போட்டுருவேன் இந்த ஸ்லீவ் வந்து உருவிட்டு வந்துடக்கூடாது ரன்னிங்கில் தூக்கிக்கக்கூடாது அதனால் ஒரு டேக் போட்டு விட்ருவேன் இது எதுக்குன்னா நிறைய பேர் குரூப்பில் கேட்டாங்க சாரி ஒரு மூணு பேர் கேட்டிருக்கிறாங்க எப்படி ஜாயிண்ட் போடுறது அப்படின்னு அந்த மூணு பேர் கேட்டாங்க சரி அதனால் இதையும் அப்லோடு பண்ணலாம் அப்படின் தான் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இருந்தாலும் அதுவும் தெரியாமையும் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகேவா இதை என்னுடைய டிசைன் நான் எப்போவுமே எங்கே பார்த்தாலும் கண்டுபிடிச்சிருவேன் ஏன்னா நிறைய பேர் இங்கேருந்து கொண்டு வந்து இப்படி போட்டு இப்படி எல் சேஃபில் கொண்டு போயிருப்பாங்க இங்கே சைடில் கட்டி உயரம் மடக்கி கொண்டு போயிருப்பாங்க நான் அப்படி எடுக்கலை எனக்குன்னு ஒரு டிசைன் நான் வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்குறேன் கரெக்டாக தான் இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மற்றபடி நீங்கள் என்ன டிசைனில் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் சிம்பிள் தான் சரி அடுத்த வீடியோவில் ஒரு நல்ல தகவலோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்